Ja ma ei tea, kas see kõik saab toimuma nii, ja niimoodi, et kõik korraga, nii nagu siin Nõukogude liidus. Või see saab lihtsalt minema üks rahvas korraga. Aga ma usun, et meil avatud uksed tulevad, et meil saab olema seda võimalust minna maailma kulutada evangeeliumi. Amen. Ma tahan, et meie oleks me valmis, ma tahan, et meie kogudus oleks valmis. Ja kui meie valmistame niiast ette ja saame varustatud, siis meil on ka vaja finantsis oleks, et minna. Amen. Aga mina usun, et suured finantsid saavad ka läbi selle kogutuse liikuda. Ja see tähendab, et head finantsid peavad ka läbi sinu liikuma. Sega sina usu seda Jumalalt. Aga ma pean seal pausi peale panema muidu, ma kulutan juba pühapäevase jutluse ette. Aga tule pühapäeval kogudus, me räägime edasi Jumalasti rahast. Ja mis on raha eesmärk meie elus. Täna on meil 12. osa seerias Reaalne elu 2015. Sega kui sul on piibel käepärast, siis teise panun lahti kirjast Roomlastele neljandasse peadukist. Me oleme juba aastaid olnud seda teema peal Reaalne elu, aga ma ei tea kaua, me veel seda edas teeme. See on nagu selle temaatika, millest me oleme nimetanud meie kolmapõõtsed teenistused. Ja nagu sa teed, selle sama vihmavarju kujulise teemaal me oleme väga mitu terinevad teemat puudutanud. Ma ei tea täpselt, võibolla järgmine aasta muudame selle ära, aga ma arvan, et selle aasta lõpuni kindlasti teeme veel edasi. Selle pärast me nimetame ongi seda reaalne elu 2015. Ja siis ma usun, et 13-14 olid juba olemas. Nii et nüüd on meil nagu kolm aastat järjest olnud sama teema. Aga samas me uurime väga paas prinsiipe ja põhimõtteid igapäeva eluks, mis meil on tarvis. Ja ma usun, et need kolmapõõtsed tennisused saavad aidata meil vaimselt kasvada. Ja see on põhjus, miks mul on hea meel, et sina oled siin, et sa oled vaimis kasvama. Ja ma usun, et kui me teeme sellist süstemaatilist piibli õppimist, siis sa aitab meid sellest teadmises ja aru saamises, kes see Isand Jeesus meie päästi on. Ja see aitab meid teadmises ja aru saamises selle sõna puhul. Ja kõige selle tagatipuks muutsun, et me saame ühe rohkem veenduda selles, mida me usume. Et me oleme võimelised jagama seda, mida meie usume oma uskusis teiste inimestega. Ja see on ka minu iga nädalane eesmärk, et sina saaksid olla üha julgem selleks, et jagada seda evangeeliumi. Ja mul on hea meil selle ustava gruppi ees, kes meil siin kolmapa võhtuti kokku saab. Aga eelmisel nädalal me alustame selle ise uue teemaga, mida muuse me järgmi nädal ka veel puudutame. Ja me räägime piibli peamisest sõnumist. Ja see on evangeelium Jeesusest Kristusest. Ja evangeelium Jeesusest Kristusest on miski, mida meie nimetame heaks sõnumiks või heaks uudiseks. Mis evangeelium on, see on lihtsalt hea uudis, see on hea sõnum. Ja mis selles peitab on see? Et Jeesus Kristus suri sinu eest. Kõige lihtlavase lausena öelduna evangeelium seisem selles. Ja mis see on? 
a lifetime to really learn. Aga see, mida see täielikult tähendab, see nõuab tervet elu selleks, et aru saada, mida see tähendab. And we grow in our understanding what he's done for us. Me kasvame selles mõistmises aru saamises, mida tema on meie jaoks teinud. And when it becomes reality to us, it impacts and it affects our everyday life. Ja kui see saab reaalsuseks meie elus, siis see mõjutab ja puudutab meie igapäeva elu. And it can affect every area of our life. Ja see saab mõjutada meie igat elu valdkonda. When we get revelation on what the gospel is. Kui me saame ilmutuse sellest, mis see evangeelium tegelikult on. Ja et see ei mõjuta ainult meie igavikku. Jeesuse Kristuse evangeelium mõjutab meid just praegu. Sega mina olen väga tänulik sellest, mida Jeesus tegi minu jaoks. Ja see fakt, et Jeesus Kristus suri sinu eest, on evangeeliumi keskmeks, on selle tuumik. Ja tema armastas siin piisavalt selleks, et maksta hinda sinu eest. Et mida iganes sina oled teinud või milles sina oled läbi läinud. Et tema armastus võtab sind vastu ja kaitseb sind. Ja tema armastus saab julgustada sind. Ja tema armastas sind piisavalt. Et anda kõik selle jaoks, et sina saaksid veeta igaviku koos temaga. Ja kui me võtame vastu selle ja võtame vastu selle armastus, siis see on elu muutav meie jaoks. Amen. See Jeesus Kristus suri sinu eest. Amen. Lisalt julgelt kuuluta seda. Jeesus Kristus suri minu eest. Jeesus Kristus suri minu eest. Amen. Ta suri sinu, ta suri minu eest. Aga kui me tunnistame ja kuulutame seda, et ta suri sinu eest, ta suri meie eest, siis see on see, mis on evangeelium. See peab olema selge meile. Ja see on see, mis on evangeelium. Ja see on põhjus, miks ma tahan peatada selle teema peal ja mõningad nädalad lihtsalt panna siin veendama selles uuesti. Miks Jeesus pidi minu ees surema? Miks ta pidi maksma seist hinda? Ja mida see hindud see tähendab, kuidas see mõjutab mind? Ja mis on see sõnum, mis muudab kogu maailma? Ja kui me ei teame seda ja meil on aru saamine sellest, siis ma usun, et see saab üha rohkem tähendusrikamaks muutada meie jaoks. Ja kui see saab tähendusrikamaks sinu jaoks, siis sinu sest, et kerkib see nende värskel leeke, et jagada seda head sõnumit. Ja kui see saab tähendusrikamaks sinu jaoks, Aga evangeeliumis. Ma räägin uuesti, mis on see kogu summa, millest koos nüüd, mis on evangeeliumis ees. Ja kõik need asjad, mida ma kohe puudutan, nendes me võiksime tunde rääkida. Aga esimene osa evangeeliumist on see, et Jumal sai lihaks. Jeesus sai inimeseks. Ja ta tuli maa peale läbi neitsi sünni. Ja me tõtame seda kõik 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 Ja me räägime sellest igal jõulud ajal, et mida see tähendab. Aga Jeesus oli Jumal. Ja tema tuli maa peale selleks, et olla inimene. Selleks, et tema saaks ennast samastada meiega. Ja Jeesus elas patuta elu. Ja see on evangeeliumi juures väga oluline. Et me mõistame seda ja saame sellest aru. Et see offer meie ees pidi olema puhas ja ta oli täiuslik. Jeesus oli täiuslik. Ja tema maksis hinda, mida meie ei suudu maksta. Ja kui Jeesus elas maa peal, siis tema rääkis taevast, tema rääkis isast. Ja siis ta suri asendussurma. 
That means he died your death. He died my death. See tähendab seda, et tema suri sinu surma, tema suri minu surma. And, and he paid for our sins so that we could live. Ja ta maksis meie patude eest selleks, et meie saaks me elada. And then his body was placed in the grave. Ja tema ihu pandi hauda. And his spirit went to hell. Ja tema vaim läks põrgus. But then on the third day he was raised to life, spirit and body. Aga kolmandal päeval tõsteti ta üles nii vaim kui ka ihu. Ja Jeesuse, toimus siis Jeesuse imeline üles tõusmine. Ja piivel räägib seda, et Jumal nägi meid Kristuses, kui tema tõusis surnus üles. Ja piivel räägib sellest, et kui tema tõusis surnust üles, siis tema läks tagasi taevasse. Ja tema on nüüd taevas meie päästine. Meie isandana, as the lamb of God, kui Jumala tall, as the king of kings, kui kuningate kuningas. Alleluja. He alone is the one that we serve. Ainult tema on see, kuidas me teenime. And so Jesus now we believe he is returning again for the church. Sega me, me usume seda, et Jeesus tuleb tagasi oma koguduse järele. There is still one more step in this this mighty plan. Et selles suures imelises imelises plaanis on veel üks samm. And that is what we are preparing for. That's why we're here. Ja see on see, milleks meie ettevalmistusi teeme, milleks milleks me oleme siin. The reason we are here on the planet. See põhjus, miks me ole, meie oleme siin ma, maa peal. Is to help people prepare for the return of Jesus Christ. On selleks, et ainult inimestel ette valmistada Jeesuse tagasi tulekuks. The Bible says he's going to come back for a glorious church. Ja Bible räägib, et te, te, ma tuleb tagasi uh, hiil, hiil, hiilgavale kogudusele. Amen. Amen. Glorious Mina tähendab hiilgav kogudus. Well, it means rich. See tähendab, et uh, edukas jõukas. It means powerful. See tähendab vääline. It means thriving and flourishing. See tähendab sinna õitsev ja, ja edukas kogudus. Not a church of 120 people. Mitte kogudus, kus on 120 inimest. Hello. Hello. I would not look at Elva Bay and say it's a glorious. Ma ei vaata nii-öelda, ma ei vaataks nii praegu selle hetkel Eve ka peale ütlema, et see on hiilgav kogudus. I would say it's a good church. Ma ütleks, et see on hea kogudus. I love my church. Ma armastan oma kogudust. I'd rather be here than anywhere else. Ma olen pigem siin kui kuskil mujal. Amen. I know that's you you wouldn't even be here tonight. Ma tean, et sinu jaoks on sama, sest muidu sa ei oleks täna siin. You don't need to say amen or you've got, you've got other places you could be. <laughs> Sul sa võiks ikka mujal olla, kui sa tahaksid. Amen. Amen. But I believe this is a good church. Aga ma usun, et see on hea kogudus. But God's plan for us is to become a glorious. Aga Jumala plaan meie jaoks on see, et meie saaksime hiilgavaks koguduseks. That we're making an impact in our city. Et meie mõjutame seda linna, mis on meie ümber. And to do that we need thousands. Aga selle people. tegemiseks meil on vaja tuhandeid. And we need millions of euros. Ja meil on vaja selleks mil- miljonid eurosid. Amen. And I believe that's where we're headed. Ja ma usun, et me oleme selles suunas liikuvas. And as we go together, it's going to be amazing. It's going to be awesome. Ja kui me läheme koos, siis see saab imeline olema. And look at our nation. Ja vaata meie rahva peale. If our nation could change this much in, in 25 years. Kui meie rahvas võib muutuda 25 aasta jooksul nii palju. Just think how much the, you know, the power of God can change a people. Siis mõtle, kui väga ja kui suurelt saab Jumala vägi neid inimesi muuta. Amen. Amen. And I believe the power of God can change people overnight. Ja ma usun, et Jumala vägi saab muuta inimesi üle öö. And so I'm believing God for more of his power to show up in our church. Sega mina ootan, et Jumala vägi saaks ilmutada siin koguses veel rohkem. Show up in your everyday life. Et ta ilmutaks ennast sinu igapäeva elus. That we live a testimony of the power of the resurrection. Et me elame tunnistusena sellest hiilgavast üles tõusmisest. But all together from, from Jesus, you know, being God and coming to earth. Ja kõik, kõik sellest, et Jeesus tuli maa peale. And coming to earth. Yeah. Uh, and then all the way to the end where he's going to return again. Kuni uh, selle selle lõpuni kui Jeesus tuleb kogudusele järgi. And everything in between this is the gospel. Ja kõik see mis maha veel toimub see on see on evangeelium. This is the good news. See on see hea sunum. Is that God loved you enough to come and to pay a price for your sin. Et Jumal armastab sin piisavalt et et tulla siia ja maksta patu äh, maksta hinna sinu patude eest. And the center of the gospel is Jesus died Ja evangeeliumi südamikuks on see, et Jeesus suri sinu eest. And so when it comes to the truth of the gospel. Sega mis puudutab tõde evangeeliumist? When it comes to the truth of Jesus Christ and all that he's done for us. Mis puudutab tõde Jeesusest ja kõigest sellest, mida tema on teinud sinu jaoks? What happens is 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 uh, we've talked about this before. Me oleme selles ka valem rääkinud. Where one generation will believe. Kui, kui üks põlvkond uh, usub. And then if they do not share it with the next generation. Ja kui see põlvkond ei jaga seda sõnumit järgmise põlvkonnaga. Through the knowledge or through living it out before them. Läbi selle teadmise, mis neil on ja läbi selle, et nad elavad seda, mida nad teavad. If, if it is not shared with the next generation. Kui seda ei jagata järgmise põlvkonnaga. The next generation will just assume that that's correct. 
siis järgmine põlvkond lihtsalt arvab, aimab, et see on tõde. Really them, Aga kui nemad sellest täielikult aru ei saa ja nad ei, see ei hakka nende sellest põlema, them, kui nad ei, 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 ei järata ennast seda evankeeliumi leeki enda sees, reject it or deny it. Siis sellest jär, järgmine põlvkond, kas äh, eitab või siis äh, väldib seda evangeeliumi. And uh, you know, I don't want us to to stay in this place where we are. Ja mina ei taha, et meie jääksime sellesse paika, kus meie praegu oleme. Because again in this nation, I think that's where we came. Ja sealegi ma osun, et selles põlvkonnas, kus me oleme, me oleme tulnud juba nendes põlvkonnades läbi. We have come to a generation who doubts the gospel or who has rejected the gospel. Me oleme jõudnud äh, põlvkonnani, kus äh, Põlv, põlvkond inimesi täielikult äh, äh, nad kas kahtlevad selles evankeeliumis või siis nad, nad tõukuvad seda eemale. And, uh, you know, thank God for you, that you Tänu Jumalade sinu eest, et sina usud. And that the power of Jesus Christ has changed your life. Ja et Jeesuse Kristuse vägi on muutnud sinu elu. But on the majority this nation they, 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 you know, they consider themselves non-religious, non-spiritual people. Aga enam jaolt see, see rahvas, kus me elame, peab ennast mitte vaimulikuks äh, rahvaks. And so I believe that we are, are the people that God is going to use to rekindle the flame of the gospel. Sega ma usun, et me ei oleme, me ei oleme osa sellest rahvulgas, kes saab aidata üles arutada seda leeki. And he's going to stir up the people as we tell them about what Jesus Christ is. Ja me saame inimesed üles õhutada, kui me räägime seda evangeeliumi Jeesuses Kristusest. But by believing in Jesus. Aga läbi selle, et Jeesus, Jeesus. That is what makes the gospel matter in our lives. See on see, mis pane, annab tähtsust evankeeliumil meie elus. By believing in him, it turns the power of what he has done into life change in us. Kui sa usud Jeesuses, siis see muudab selle, mida Jeesus tegi el- eluks sinu jaoks. And it releases the power of God in our life. Ja see laseb valla Jumala päe meie elus. I don't know about you, but I want the power of God to be released more in my life. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina tahan, et Jumala vägi saaks üha rohkem avalikuks minu elus. And I don't want it for me. Ja ma ei taha seda enda jaoks. Because I'm blessed, I'm happy. Sest ma olen õnnelik, ma olen õnnistatud. But I want the power of God to be released to me so that I could be used more by God. Aga ma tahan, et Jumala vägi vägi saaks valatud üha rohkem minuse, et ma saaksin olla Jumala poolt kasutatud. Amen. Ma tahan olla julgem, ma tahan olla rohkem põnevil selle suhtes, mis mulle kuulub. So Seega me peaksime ise ennast üles sõhutama sellega. This, Läbi selle, et sa usud selles, me ei saame muutada selleks rahvaks, kelleks Jumal tahab, et me ei saaksime. So we are made right with God. Sega me oleme õiged Jumala, Jumala ees läbi usu Jeesusesse Kristusesse. Amen. Amen. Me oleme õiged Jumala silmis, kui me, me uh, if we panema oma usu Jeesusesse. Sega lähme kirja Roomastele ja neljandasse peatükki, ma tahan 23. salmist hakata lugema. Ja ma loen Roomaste neljandast peatükist 23. salmist, kuni järgmise peatükki teise salmini. Paulus kirjutab siin Abrahamist ja Abrahami õnnistusest. Ja see on see, et see oli kõrgeldi hõim, as righteousness. Uh, I'm sorry, uh, that was verse 22. But 23 says, and the, uh, go ahead and read that, 22. Okay, uh, loan siit uh, Roomastele 4 ja 22. See pärast see arvestatigi talle õiguseks. The words it was credited to him were written not for him alone. Aga et see arvestati talle õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast. But also to us, to whom God will credit righteousness, for us who believe in him who was ra- who raised Jesus Christ our Lord from the dead. Vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie isnande Jeesuse. And so when we believe in him. Sega kui me usume temasse. When we put our faith in in what happened. Kui me paneme oma usu selle peale, mis mis toimus. That God raised Jesus Christ from the dead. Jumal äratas Jeesuse surnuist üles. This righteousness is credited to us. Si see õigsus kuulub meile. And then verse 25 and it says and he delivered over to to uh, he was delivered over to death for our sins and he was raised to life for our justification or ja, for our righteousness. Ja Psalm 25 kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. And so we are made righteous. Me oleme õigeks saanud. And look what it goes on to say in chapter 5. Ja vaata mida siin viiendas peadukist easti. Therefore since we have been justified 
through faith we have peace with God through Jesus our Lord. Et me nüüd oleme saanud õigeks usus, siis on meil rahu Jumalaga, meie Isanda Jeesuse Kristuse läbi. Through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand and we rejoice in the hope of the glory of God. Kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. And so we have been made righteous. Meid on tehtud õigeks. And we have peace with God. Ja meil on rahu Jumalaga. Amen. Because of Jesus. Tänu Jeesusele. You have peace with God. Sul on rahu Jumalaga. You can experience the love of God. Sa võid kogeda Jumala armastust. Without Jesus, you can never really know your heavenly Father. Ilma Jeesus, et ta ei saaks kunagi õppida tundma oma taevast isa. You can never have connection with heaven. Sa ei saa kunagi luua ühendust taevaga. And we can rejoice. I like the last part of this. Ja mulle meeldib selle selle lõpsin. It says and we rejoice in the hope of the glory of God. Et me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Man, I, I'm happy about what God is going to do. Mul on hea meeldi sellepärast, mida Jumal saab hakkama tegema. I'm excited. I, my, there's something in my heart that's believing God for more. Mul on põnevil ja, ja ma usun Jumalalt enamalt. We've got great things. We've seen God do wonderful things. Me oleme näinud, kuidas Jumal teeb imelis asju. I've seen people be healed. Ma olen näinud, kuidas inimesed on saanud terveks. I've seen God do financial miracles. Ma olen näinud Jumalat tegemas finantsis imesid. I've seen God heal marriages and relationships. Ma olen näinud, kuidas Jumal on teinud terveks suhteid ja abielused. I've seen God do amazing things. Ma olen näinud Jumalat tegemas imelis asju. All right, but it's going to get better. Aga tead, asja muutuvad paremaks. There's going to be more for us in these last days. Meie jaoks on palju enam ootamas siin viimastel päevadel. And I, I can't wait to see what it is that God has for us. Ja ma ju ära oodata, mis on see, mis Jumal on meie jaoks varus on. And so there is hope and there is rejoicing that comes with understanding what Christ Jesus has done for us. See ka kui me, me saame seda aru saamis, siis, siis uh, we get there's hope and rejoicing siis lootust ja, 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 ja põhjust hõiskamiseks. When we understand what it is that Christ Jesus has done for us. Mis on see, mida Jeesus Kristus on teinud meie jaoks. And so being a sad Christian see ka kui sina oled sinne Kurb kristlane. That's a contradiction of terms. Siis see, see, nendes on täiesti vastandikused asjad. Because being a Christian, just at the understanding of that means we have hope and joy for life. Siis lihtsalt see, et sa oled kristlane, see juba ise enesest ütleb, et sul on lootust tulevikule. But when you see a sad Christian. Aga kui sina näed kurba kristlast. That is somebody who has lost their connection or does not understand what they have. Siis on keegi, kes täielikult ei mõista seda, mis kuulub neile, mis on nende pära. And now there are times that we're all going to have bad days. Nüüd on aegu, kus meil kõigil on halbu päevi. Ära sa valest aru. Not everything is going to go just as we planned. Mitte kõik ei saa minema täpselt nii nagu me ei oleme plaaninud. But that should not affect our emotional state. We can't let that affect our emotional state. Aga see me ei, me ei tohiks lasta sellele oma emotsionaalset aset mõjutada. We've got to say, okay, it's not going well for me, but I thank God I'm not alone in this. Me peaksime ütlema, et, 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 et mul küll ei jäin praegu hästi, aga, aga ma olen tänulik sellest, et ma ei ole üks sinna selles olukorras. And you might say, well, you know, sometimes, pastor, I just get down. I, ja see on võibolla mõtled, et kuule pastor, kuule vahet maailm, ma lihtsalt tunnen ennast rõhutuna. Yes, but we are either up Aga tead, me oleme kas püsti või me oleme püsti tõusmas. See ka kui sina oled rõhutud või oled pikale kukkunud, siis sina vaata üles ja tõst tõuse püsti. Selle pärast me oleme siin üksteise jaoks, et aidata üksteisel rasketel aegel ja püsti tõusta. Seega me peaksime olema tänulikud ja kiitleme selles õiksuses, mis kuulub meile. Ja see on evangeliumi hea sõnum. Ja see on evangeliumi hea sõnum. Good news. Seega see evangeelium on hea sõnum, see on hea uudis. And good news is the opposite of bad news. Ja hea uudis on halva uudis ja vastand on nii. All right, we talked a little bit about that last week. Me rääkisime sellest natukene eelmisel nädalal. We talked about some of the bad news so that we understand the good news. Ent selleks, et mõista paremini seda hea uudis, sellepärast me jagasime ka natukene halva uudis. And I want you to know the gospel is just more than a report of past events. Ja ma tahan, et see teaks ikka seda, et evangeelium on midagi enamat kui lihtsalt minevikus toiminud asjade nii-öelda... But the gospel is an expression of God's power and God's love for you. Aga evangeelium on Jumala väljendusviis tema armastuses sinu vastu. And the result is we become saved. Ja selle tulemusena meie saame päästetud. We're saved 
from hell. And that salvation that we receive will change our lives today. Ja see pääste ja lunastus, mille me saame selles, see muudab meilu täna praegu. And that changes us from the inside out when we have an experience with God. Ja kui me kogeme Jumala, siis see muudab meid sees poolt välja poole. And it's not something that... that uh, just has no impact on you. Ja see ei ole lihtsalt midagi, mis jätab sind külmaks. But it is something that will change your life. Vaid see on miski, mis muudab sinu elu. If you will believe. Kui sa usud. Amen. Amen. You've got to believe. Sa pead uskuma. And in Romans chapter 1 and verse 16. Ja kiri roomlastele esimene peatükk ja 16. salm. Paul declared this. He said, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation for everyone who believes. First to the Jews. And then to the Gentiles. Paulus kirjutab siin Roomastele 1.16, sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumalan vägi päästeks iga ühele, kes usub juudile esmalt ja siis kreeklasele. And so when we believe in this, Sega, kui meie usume selles, there is, there is a power that comes to us. siis meile, meile saab kätte, kätte selline vägi, it makes a re, makes it a reality in our mis muudab selle reaalsuseks meie jaoks. And by believing in what Jesus Christ has done for us, ja läbi selle, et sina usud seda, mida Jeesus Kristus on teinud sinu jaoks, we can rise to another Me võime tõusta teisele tasemele oma elus. And so believing in the gospel. Ja seega evangeeliumise uskumine. And and receiving it. Ja selle vastu võtmine. It's a transaction that we we have with God. See on selline nii-öelda like buying something a transaction. Selline tehing, mis meil toimub Jumalaga. Uh, salvation is more than just saying a prayer. Uh, Pääste on midagi enamat kui lihtsalt palve lugemine. Now we should say a prayer. Nüüd, jah, me peaksime tegema selle palve. And we should talk to God. Ja me peaksime rääkima Jumalaga. And just about every Sunday I, I, I try to lead us in a prayer and, and, and give people an opportunity to make Jesus their Lord. Igal pühapäeval me üritan juhtida meid sellesse palvesse, et anda inimestele võimaluse pöörduda Jumala poole. But I hope you know that salvation is more than just saying a prayer and going home and that's Aga ma loodan, et sa tead, et pääste ja lunastus on midagi enamat kui see, et sa palud palve ja lähed koju ja elad oma elu edasi. But we are to believe in him. Aga me peame uskuma temasse. And we are to repent of our way. Ja me peaksime panutama meelt oma oma vanast käitumisest. Stop going your way and start going God's way et, in your life. Et sa ei liigu oma teed pidi, vaid sa hakkad liiguma Jumala teed pidi. And the result of that. Ja selle tulemusena. And the result of that prayer. Ja selle palve tulemusena. Is going to be a transaction with God. Sa sulle toimuma selline tehing Jumala ja sinu vahel. Is that you put your faith in him and you pray. Et sina paned oma lootuse ja usu Jumala peale ja palvetad. And you believe in your heart and you speak it with your mouth. Ja sa usud oma südamest ja ja ja, ja räägid seda ja tunnistatud seda oma suu. And when we do the life of God comes into us. Ja kui me teeme seda siis Jumala elu tuleb meie sisse. And there's a transaction that takes place. Ja toimub selline tehing nii öelda Jumalaga. When we believe that Jesus Christ is the way to heaven. Kui me mõistame ja usume seda et Jeesus Kristus on tee taevas. And that he is the one alone who can give us eternal life. Tema on ainus kes saab meile anda igavest elu. And so the early church was called the way. Eh vara koodus nii-öelda nimetati teeks. You know that, that's what they were called. They were the people of the way. Ja nemad olid tee rahvas. And Jesus he called himself I am the way. Jeesus the ütles et mina olen tee, mina olen tõde ja elu. And so they were just known as the people who who believe they're in the way. Ja see ka neid tunti kui rahvas kes usub et nemad on õigel teel. They're on their way to heaven. Nad on teel taevasse. And and really that's that's who we are tonight. Ja see on ka need, kes me oleme tänapäeval. We are people that are on the way to heaven. Me oleme rahvas, kes on teel taevasse. We are the people that believe that Jesus Christ has provided. Me oleme rahvas, kes usub, et Jeesus Kristus on varustanud meid. And that means that we are looking to him. Ja see tähendab, et me vaatame tema peale. But that he is not just our savior, he is ole, also our lord. Et tema ei ole ainult meie päästja, vaid tema on ka meie isand. He needs to become the boss. Tema peab saama ülemuseks sinu elus. Tema on see, kes, kes kavandab. Sest mina ei ole mit, ise enne, sest mitte midagi ilma temata. Like Ma olen ta, täpselt tavaline inimene nagu sina. Ja sina ei ole mitte midagi enamat ilma Jeesuseta. Jesus, so Aga Jeesusega koos sa, oled, sa muutub palju paremaks ja palju enamaks. Sa saad eesmärgi ja põhjus oma elus. And so Jesus died for you. Jeesus suri sinu eest. Ja nüüd tema ootab ja igatseb seda, et sina elaksid temale. Amen. Ma ütlesin seda uuesti. Jeesus suri sinu eest, 
for him. Selleks, et sina saaksid elada tema jaoks. Again, that's the transaction. See on see jällegi see tehing, mis toimub, toimub we, Jumala ja sinu vahel. When we believe that he lives, kui meie usume, et tema elab, then we find life for ourselves. siis meie leiame elu isendi jaoks. You can have genuine life change and blessing. Ja sinu elu võib, võib tulla sinna täielik muutus ja, ja tõeline õnnistus. And we can have power from heaven to help us in our life. Me saab olla vä- äh, äh, we have power from Meil heaven vägi taevast, to help us in our lives. Meid meie elus. And he changes us. Ja tema muudab meid. But we also need to make a decision that we're going to change ourselves. Aga ka meie peame tegema ise enni selle otsuse, et me kabatseme muuta ennast. You know, it's not all God's choice what we do in life. See kõik ei ole Jumala teha, mida meie valime sinna elust teha. God will put his desire in you, but you need to choose God. Jumal paneb oma igatsused sinu sisse, aga sina pead valima Jumala. And you need to choose daily. Just because you had a perfect day today does not guarantee a perfect day tomorrow. Lihtsalt sellepärast, et sul täna oli täiuslik päev, ei garanteeri seda, et sul homm on täiuslik päev. We need to choose every day. Me peaksime tegema neid valikuid ja otsuseid iga päev. We need to make the choices that are right. Ja me peaksime tegema neid, neid otsuseid, mis on õiged meie jaoks. And that happens when we make Jesus the Lord and we say, God, Show me what to do. Ja see saab toimuda siis, kui me ütleme, et Jeesus, ma otan su vastu, näite mulle, mida teha. And the difference is made so that we, when, we, when we have help and life from the Holy Spirit. The difference is? The difference comes when we have help and life See erinevus tuleb sellest, kui meil, meil on see abi ja püha vaimu läbi iga päev. And it's important that we have clarity of the gospel. Ja see on oluline, et meil on läks selgus evangeeliumist. And so go with me to Galatians now, chapter 1. Läheme nüüd Galaataste kirja esimeste peadukki. Galatians chapter 1 and verse, verse uh, 8 here. Galatlastele 1 ja 8. salmist. Says, but even if we are an angel from heaven should preach a gospel other than the one that is preached to you, let him be eternally condemned. Galatlastele 1, 8. Aga kui meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud, see olgu neetud. And as we have already said, and so now I say to you again, if anybody is preaching to you a gospel other than that which you've already accepted, let him be eternally condemned. Nagu me oleme teile juba ütelnud ja praegu ma ütlen jälle, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis te olete vastu võtnud, see olgu neetud. Those are pretty strong words. Need on päris karmid sõnad on nii. And Paul thought it was, was important to repeat himself twice. Ja Paulus pida seda nii oluliseks, et ta korda sinas kaks korda. And he said if anybody preaches a different gospel other than this, let him go to hell. Ja ütse, kui keegi tunnistab ja kuulutab midagi teissugust evangeeliumi pähe, kui see, mis tema seal kuulutab, siis ta olgu neetud. Mingu ta põlg põrgu. I mean, those are pretty strong words. Päris karmid sõnad. And so this is this is something I think we need to be careful of is make sure that we're preaching the right gospel. Siga mõsun et see on üks asi milles me peaksime veendunud olema et me kuuldame õiget evangeeliumi. So we need to know the gospel right to be able to share it right. Ja selleks et jagada evangeeliumi õigesti meil on vaja teada seda õiget evangeeliumi. Sometimes when we know what something is not. Ja vahes kui me teame et mis mis miski ei ei ole. It helps us to know more what it really is. Siis aitab meil ka mõista seda mis see tegelikult on. And so what I want to do tonight is I want to talk about a little bit what the gospel is not. Siga ma tahan tänal natuke jagada, mis see evangeeliumi ei ole. And when we know what it's not, it'll help us to realize, okay, if it's not that, then it's this. Ja kui me mõistame seda, mis see ei ole, siis saadime meil parvene mõista, mis tegelikult evangeeliumi on. And so you're going to be more clear about what the gospel is. Ja sa, sa võid parvene mõista evangeeliumi seda läbi. And we have a responsibility, I think. Ja ma usun, et meil on vastutus. To make sure that we get into the word of God as much as we can. Kindlaks teha, et me läheme Jumala sõnasse nii palju kui me võimalik. You have a responsibility to drag yourself here every Wednesday night. Sul on vastutus tõmata ennast, erida ennast ja kogudes see iga kolmapa võhtu. And I am so thankful for your faithfulness. Ja ma olen hea meel sinu ustausõest. But we, we, we want to know what the Bible teaches. Aga me tahame teada, mis, mida piivel õpetab meile. Why? Miks? Because we want to be sure that we have a right view of the gospel. Selle pärast, et me tahame, et meil oleks õige nägemus evangeeliumist. And at this time, there were others who were preaching a different gospel. Ja sel ajal oli ka teisi, kes kulutasid teist evangeeliumi. And there were Jews that were going around and and going behind Paul into some of these different cities. Ja olid ka juudid, kes käisid Pauluse järel ja, ja kulutasid erinevates linnades seda teist evangeeliumi. And their message was similar to Paul's. Ja nende sõnum oli sarnane Paulus omale. But their message discredited the cross. Aga nende, uh, nende see 
evangeelium võttis ära selle risti ja risti tähtsuse. Their, their message was not the message that Jesus died for you. Nende sõnum ei olnud selles, et Jeesus suli sinu eest. But it took away from the cross and it took away from the death of Jesus. Vaid see võttis ära sellest rististi ja Jeesuse surmast. And uh, it, it, the, the gospel that they had was very powerless. Ja see, see evangeelium, mis nendega kaasa, kaasas käis, oli väga väetu evangeelium. It did not change lives. See ei muutnud elusid. It actually caused a confusion in the church. Tegelikult, mida see tegi, oli see lõi täielikus segaduse koguduses. And this is what Paul is talking about as he's writing to the Galatians. Ja see on see, millest Paulus räägib, kui ta kirjutab kalatlastele. And he's saying, if anybody comes to you and preaches a gospel that takes away from the cross, Ütleb, burn in hell for it. Ütleb, et kui keegi tuleb ja kulutab teile evangeeliumi seest, et Kristus ei surnud risti peal, siis ta põleb põrgus. And so, go with me to 1 Corinthians, chapter 15, verse 17. You know this verse. Lääme esimese Korintlaste kirja 15. peatükki. 1 Corinthians, chapter 15, and verse 17. Esimese Korintlastele 15 ja so, salmis 17. And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Esimese kreetlastele 15.17. Kui aga Kristus ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine, siis te olete alles oma patudes. Sega kui sina hakkab rääkima, et Jeesus tegelikult ei surnud tema, ei surnud minu patude eest. Kui Jeesus ei surnud sinu patude eest või, või ei tõusnud surnust üles, you know, the gospel can't change you. Siis evangeelium ei saa muuta sind. If you change the gospel, kui sina hakkad muutma evangeeliumi, the gospel can't change you. Siis evangeelium ei saa sind muuta. Amen. Right. What I want is the gospel to change you. Mida ma tahan on see, et evangeelium hakkaks sind muutma. And sometimes the gospel is made too simple or things are missing. Ja vahet vahel evangeelium võib olla liiga lihtne või, või on puuduvaid asju. And the, you know, the, the list of the gospel that we went through earlier. Ja see nimekiri evangeeliumist, mida me alguses rääkisime. If you take away any of that. Kui sina võtad midagi sealt ära. If you take away any part of the gospel. Kui sa võtad mingisuguse juppi evangeeliumist ära. If you take away that it was God made flesh. Kui sa võtad ära selle, et Jumal sai lihaks. Or if you take away the part that Jesus lived a perfect life. Või sa võtad ära selle, et Jeesus elas täiuslikku elu. Or if you take apart any of that. Või kui sa võtad midagi muud sealt ära. That he died on a cross. Et et ta näiteks ei surnud risti peal. Then it becomes a powerless gospel. Siis see muutub väetuks evangeeliumiks. And, and we don't want it to be a powerless. Gospel. Ja meie ei taha, et ta oleks väetu evangeelium. Because a powerless gospel will not change you. Sest väeta evangeelium ei, 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 ei muuda sinu elu. And so we don't want to mess with the gospel. Siga me ei taha mässata selle evangeeliumiga on nii. The gospel is made from unchangeable truth. Evangeelium koosneb äh, muud, muudumatust tõest. And these are the truths that we must know. Ja need on tõed, mis me ei peame teadma. And, and we are so, I'm, you know, I don't know about you, but I'm so glad. Ja ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mul on nii hea meel. That the gospel doesn't change. Et evangeelium ei muutu. Amen. Amen. I'm so glad that we don't get an update every January 1st from God. <laughs> Mul on nii hea meele, et me iga esimesel jaanuril ei saa sellist nii ähm, uuendust Jumalalt. You know, all right, these are the additions to the Bible and these are the subtractions from the Bible. Olgu, nüüd sellised muutused toimuvad Biiblis ja, ja nüüd sellised asjad võtame ära, siis asjad paneme juurde. You know, this is what I'm going to do and this is what I'm not going to do anymore. Et neid, neid asjad on kehtetud, aga neid asju ma nüüd hakkan tegema. No, God doesn't do that. Jumal ei tee sellised asju. What he did is once for all. Mida Jumal tegi, see oli üks kord kõige eest. And I'm glad that the Bible is forever settled in heaven. Ja ma olen tänulik sellest, et, 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 et Biibel on, on kinnitatud ja see on taevas. Amen. And when Amen. we get to know this, ja kui me, saa, õpe, me seda tundma siin, it is a truth that will never change. siis on tõde, mis mitte iialgi ei muud. And so what I want to do is I want to give you five changes or five things that, that can be wrong in the preaching of the gospel. Sega ma tahan rääkida viiest punktist, viiest muutusest või viiest asjast, mis võib uh, vale, uh, that can be changed. Uh, I want to give you five things that that are changed or can be incomplete et, et, or jah, wrong. Et, et uh, viis punkti, mis võib olla kas uh, lõpetamata või see pudulikud uh, või või valed. And, and things that will will help us to be able to guard against what we receive for, for what we believe. Mis, mis aitavad meil hoida ja kaitsa seda, mis, mis me teame ja, ja, ja aita meil hoida sellest siis kinni. Right? <laughs> yeah. All right, Freddy. All right. So, I've got 20 minutes. I'm going to hurry here. 20 minutes, we're going to have to leave. But uh, number one here Aga punkt is uh, an incomplete gospel. On, on ebatajelik Evangelium. An incomplete gospel. Lõpetamata või ebatäielik evangelium. That means that something 
is missing. See tähem seda, midagi on seal puudu. You know, if you're making a cake, kui sina hakkad uh, kooki küpsetama and you're missing the, the, the flour, ja sul on näiteks jahu puudu or if you're making a cake and you're missing the eggs, või sa teed kooki ja sul on mune ei ole, you can't just throw everything else together and hope it's going to work. Siis sa ei saa lihtsalt kõike muud kokku sinna visata ja loota, et äkki toimib. Because it's not going to work. Sest see ei toimi. And if you end up making something, it's not going to be good. Ja kui sa hakkad lõpuks seda küpsetama, siis see ei tule midagi head. You know, if you get something from, from a shop and it comes in a box, kui sa saad midagi poest ja see tuleb karbis ees, you get something from Ikea and you've got to assemble it. Tellid midagi Ikeast ja, ja sa pead selle kokku panema. You know, and a part is missing. Ja tuleb välja, et üks jupp on puudu. Uh, have you ever had anything like that? On sul juhtunud midagi sellist kunagi? That's the most frustrating thing. Kõige närvi ajam asi. You get it home, get it all the way there and a part is missing. Viid selle koju, teed kõik lahti ja siis sa lõpuks vaata, et jupp on puudu. And you can't complete it. Ja sa ei saa seda täielikult kokku panna. All right. So when you take away something from the gospel, it is not complete. See, kui sa võtab midagi evangeeliumist ära, siis see ei ole täielik. It doesn't work. See ei toimi. And if you take away repentance, and kui sina võtad meeleparanduse ära, a gospel without repentance doesn't work. Siis evangeeliumi ilma meeleparanduse ta ei toimi. If you take away a shameless or a sinless Jesus, kui sa võtad ära patu, äh, patust puhta Jeesuse, the gospel doesn't work. Siis evangeeliumi ei toimi. He was sinless, he was perfect. Ta oli täielik, ta ei teinud patu. And he had to be to pay a price for us. Ja ta pidi olema selleks, et maksta hinda meie eest. A gospel without, uh, you know, God be, being coming flesh. Evangeelium ilma sellest, et Jumal saaks lihaks. It just it doesn't work. See ei toimi. So every part of the gospel needs to be included in what we believe. See ka iga osa sellest evangeeliumist, mis usune, peab olema selles evangeeliumis. But look what happened here. Look in Acts chapter 18. I want you to see something. Aga vaata, me korraks apostolite tegud raamatud, ma tahan, et sa näeks, mis siin toimus. Acts chapter 18. This is, this is a guy who is out boldly preaching the gospel. Apostolite teot 18 ja siin räägib ühes tüübis, kes see väga julgelt kulutas evangeeliumi. And he was boldly going into the synagogues and he was telling people what he knew of Jesus. Ja ta käis julgelt sünagogides ja rääkis sellest, mida tema teadis Jeesusest. And look here in Acts chapter 18. Ja vaata siin apostolite teot 18 peadük. And, and look in verse 26. Ja 26. salmi. And he began to speak boldly in the synagogues when Priscilla and Aquila heard him. They invited him into their home and they explained to him the way of God more adequately. Ehm um, apostolite teo 18:26. Tema hakkas siis julgesti sünagoogis kõnelema, kui aga Priskilla ja Aquila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumalale talle Jumala tee täpsemini ära. And so what you do not know. Sega see mida sina ei tea. You cannot share. Seda sa ei saa jagada. He was just preaching about the, the, the baptism of John. Tema lihtsalt rääkis Johannes ristimisest. And that Jesus was the Messiah. Ja sellest, et Jeesus oli Messias. But he didn't know all of the other things that he needed to know to preach the gospel accurately. Aga ta ei teanud palju siit teisi asju selleks, et osata seda evangeliumi täpselt siis edasi jagada ja kuulutada. And so they, they helped him in a godly way. Seega nad aitasid seda mees siin väga Jumala kartikul visil. Where they pulled him aside, they invited him to their home. Kus nad tõmbasid ta kõrvale, kutsusid ta enda juurde külla. And they explained the gospel to him in a more accurate way ja so selet, he could preach it right. Ja nad seletasid talle selle evangeeliumi täpsemini ära, ära et ta saaks täpsemini kuulutada evangeeliumi. And he paid a price for your sins and that you would be healed and prosperous. Et ta maksis hinna sinu patude eest, et, et, et sina saaksid tulla puhas ja Jumala sinu sõige. And he has given us eternal life and he will return again for us. Ta on annud meil igaves elu ja tema tuleb tagasi meie jaoks. And now when he was going back, he was a lot more bold in his preaching. Ja nüüd kui see vend läks tagasi kuulutama evangeeliumi, siis ta oli palju julgem, sest ta teadis palju selge and we see later on Apollos he went to go help the apostles and he was a great support and help to ja me hiljem, et Apollos oli väga tugev jutustaja ja ta aitas hiljem seda evangeeliumi jagada but uh, you know we, we, we always need to be open to the truth aga me peaksime alati olema avatud sellele tõele and we always need to be open to learning more of the gospel me peaksime olema alati avatud sellele et, et õppida üha juurde seda evangeeliumi so that we can be more bold with what it is that we share with us me saaksime olema ole julged, julgemad selles, mida me jagame teistele. But we do not want to have an incomplete gospel. Aga me ei taha, et meil oleks selline puudulik evangeelium. And number two, we don't want to have a cultural gospel. Teine asi, mida me ei taha, on see, et meil oleks selline kultuur, kultuurne 
evangeliu. And a cultural gospel means that's that's a gospel that has no absolute truth. Ja kultuurne või kultuuriline evangeliu tähendab seda, et sel ei ole absoluutset tõde. You know, our, our culture keeps changing, doesn't it? Vaata, meie kultuur muutub pidevalt, on nii. Nothing stays the same. Ei ole midagi, mis jääb täpselt samamoodi. And when your gospel is trying to keep up with culture, it's ja, going to continue to change. Ja kui sinu evangeliumi üritab kultuuriga sammu pidada, siis see peab muutuma kogu aeg. Uh, and, and the ideas of, of the, you know, the world, they just kind of cycle through, don't they? Maailma ideed ju käivad ringis, on nii. There really isn't anything new that shows up. Ei ole tegelikult midagi uut, mis, mis ilmub välja. See on üks need samad, samad vanad moed, mis you know, välja ilmuvad. 70s fashions coming back again. Ah, nüüd oleme jälle 70-nädate moodides ja stiilis. And then you're going to have the 80s fashions coming back again. Ja siis tulevad 80-nädat, nad on jälle moes. And then you're going to have the 90s coming back again. Ja siis tulevad 90-nädat tagasi jälle. You know, and then you got the big fat heels, and then you got the skinny high heels. Ja siis tulevad need platts formikad ja, ja hästi peened kontskingad ja I don't know about you guys I like the skinny ones but Ma ei tea kuidas te ka on aga mulle meeldud need peened kontsad <laughs> All right I got some thumbs up good deal Mõne pein right, peidab let's, let's keep that fashion around a little longer Aga las hoiame seda stiili nalt kui näeb All right but that's uh, another topic hallelujah <laughs> no, See on hoopis teine teema But when you try to keep the gospel up with the culture it's constantly going to be Aga kui sina üritad evangeliumi äh, kultuuriga kaasas hoida siis siis see peab mu- see hakkab muutuma pidevalt But Let me tell you this Alas ma ütlen sulle The gospel is absolute truth Evangelium on täielik absoluutne tõde and it does not change Ja see ei muutu It cannot change See ei saa muutuda If anything changes it's no longer the gospel Kui midagi muutub selles siis see ei ole enam evangeelium And if you do not believe that you are absolutely wrong Ja kui sa ei usu seda siis sa täiesti eksid I don't care how popular you are Mul vahet pole kui populaarne sa oled If you start trying to change things in the Bible you are wrong Kui sina hakkab biiblit muutma siis siis sa eksid There's a real famous preacher right now preaching on grace and he's changing the Bible. Praegu on üks väga tuntud jutlustaja, kes üle maailma kuulutab Jumala armust ja ta muudab piiblit. He's absolutely wrong. Ta, ta eksib. You can't change the Bible. Sa ei saa muuta piiblit. Just because you have some kind of revelation on it. sellepärast, et sul on mingisugune ilmutus mingist osast piiblist. Amen. We have got to stick with what is true. Me peame hoidma kinni sellest, mis on tõde. And this is not going to change. Ja see ei muutu. And so, the, you know, no matter what changes in culture, mis iganes muudub kultuuris, the human condition you know, doesn't change. Et, et see inimese olukord ei muutu. The human heart is, is the, the way to fix that is always going to be the same. Inimese südant parandada ainus viis selle, selle, selle tegemiseks on ainult üks viis. Because we are separated from God. Sest me ei oleme eraldatud Jumalast. And everyone needs a savior. Ja kõigil on vaja päästa. And it doesn't matter where the culture cycle is. Ja vahet pole kus koha see kultuuriline tsükkel on. We need a savior. Meil on vaja päästet. I don't care if you're wearing 70s fashions. Mul vahet pole kas sul on 70-ndate stiilis riided. 50s fashions. 50-ndate stiilis riided. Today's fashions. Või on tänapäeva moega ka- kasas. Vahet pole. You need a savior. Sul on vaja päästet. It doesn't matter what what's what's hip. You need a savior. Mahet pole mis on pop ja noorte pärane, see on vaja päästet. And so we need to pay attention to culture. Siga me peaks we need to pay attention. Et meil on vaja näelda hoida ka pilku peal kultuuril. So that we can reach people in our culture. Selleks et me võiksime jõuda ja näelda jõuda inimestele, kes on meie kultuuris. But the condition of the human heart's always going to stay the same. Aga inim südame tingimused on alati täpselt samad. And there's only one answer for that and that's Jesus. Ja sellel on ainult üks vastus, siis on Jeesus. And so everyone in life they 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 need three things to really be complete in life. So we talked about this before. Me oleme sellest varem rääkinud, aga selleks et inimene saaks olla täielik, selleks on tal vaja kolm asja. We need a closeness with God. Me on vaja lähedust Jumalaga. We need a closeness with others. Me on vaja lähedust teistega. And we need self-worth. Ja meil on vaja enne see väärikust. Every human on the planet needs those three things. Igal inimesel selleks et olla täielik, tal on vaja neid kolm asja. Closeness with God, closeness with others, lähedust, and self-worth. Lähedust Jumalaga, lähedust teistega ja enne see väärikust. And the gospel impacts us on every one of those areas. Ja evangeelium puudutab meid ja mõjutab meid igas nendes valdkonnas. And culture is going to try to touch on those things sometimes. Ja vahet vahel kultuur üritab ka puudutada neid asju. But they're going to define it wrongly and you're going to end up being hurt. Aga nad defineerivad seda valesti ja, ja sa saad haiget. They're going to tell you how to get close to God, but you're going to be empty. Nad ütlevad sulle, kuidas sa lähedaseks Jumalaga, aga sa oled tühiseest. 
how to get close with others and it's going to be empty. Nad ütlevad, kuidas sa seda lähedust teiste inimestega ja see on tühine. They're going to define it wrongly. Nad defineerivad seda valest. They're going to tell you how to get self-worth, but that's going to change. Nad ütlevad sulle, kuidas saada enese hinnangut kõrgemaks ja enese väärikust, aga see muutub. And so if you're putting your self-worth in your beautiful body. Sega kui sina paned oma enese väärikuse ja enese kindluse selle oma ihu peale. Wait 15 years. Siis oota 15 aastat, siis sa ei ole enam nii kena. Kus on nüüd sinu enese kindlus? I know. Aga mina tean. Where's your self-worth going to be now? Aga kus on sinu enese kindluse, enese väärikust praegu? The gospel gives us worth every day of our life and every situation we find ourselves. Evangelium annab meile väärtus igas olukorras, kus iganes me oleme, mis iganes olukord meie ees on. And so we can't change the definition of the gospel just for the culture. Sega me ei saa lihtsalt kultuuri tõttu muuta evangeliumi tähendust. All right, so number three here, let's move on quickly. Läheme edasi kolmas punkt. A cool gospel. Lahe evangelium. A cool gospel. Üks lahe evangelium. You know, trying to make Jesus Ja selleks, et üritada muuta Jeesust lahedamaks. Ja ma olen hiljuti näinud seda osades kooduses ja ma olen kuulnud seda. Aga las ma ütlen sulle. Jeesusel ei ole vaja enam abi ja selleks, et ole lahe. Ta on kõige lahedam kuid, kes on maa peal elanud. Sega lihtsalt kuuluta piiblit Jeesust, kes on piiblis. Sul ei ole vaja muuta Jeesust lahedaks, sest ta on juba lahe. Kõik tahsid olla koos temaga. Kõik tahsid kuulda, kuidas tema kõneles. Kõik tahsid tunda seda tüüpi, kes kõndis nendes linnades. Ta oli kõige lahedam kuid üldse. Kui sa arvad, et Justin Bieber on lahe, siis sa ei ole kujuta ette, kui lahe Jeesus oli. Jeesus on tõsiselt lahe. Ja ta oli oma ajastu kõige populaarsem poiss. Ja ta on kõige populaarsem mees, kes on üldse maa peale elanud. Mitte lihtsalt oma ajal, isegi täna. Siga selleks, et meie üritaksime teda kuidagi popiks ja lahedaks teha. Ainus, mida sa teed, on see, et sa muudan jällegi evangeliumi. Ma usun, et me saame kasutada tehnoloogiat. Jällegi ma olen tehnoloogia poolt. Ja me võime teha asju lõbusamaks ja elavamaks. Me võime Võime muuta oma seda ülistusmuusikat atraktiivsemaks. Et inimesed oleksid tõmmatud selle ligi. Aga me ei saa muuta evangeeliumi. Aga muuda Jeesust ja seda, kes tema on. Sest tema on ainus, kes saab muuta elusid. Sega ära häbene evangeeliumi. Ma arvan, et kui sa tunned, et sa peab muutma evangeeliumi, siis sa häbened seda evangeeliumi. Ma arvan, et peaksime uskama seda, mida Paulus ütles, et ma ei häbene evangeeliumi, et ma usun, et see on vägi, mis Jeesus... See on vägi jumalalt päästeks. And so we don't need to make Jesus more like us. Sega me ei pea muutma Jeesust enda sõnaseks. We need to be more like him. Me ei pea olema rohkem Jeesuse sõnased, on nii. Amen. And so you don't need to make him cooler, he's already cool. See on sulle ei ole vaja muuta Jeesust lahedamaks, sest ta on juba lahe. Another gospel that can be wrong is a selfish gospel. Teine asi, veel üks asi, mis võib olla, on isekas evangeelium. And so you've got the incomplete gospel. See on siis ebatäielik evangeelium. It's wrong. See on vale. See on kultuuriline evangeelium. See on vale. See on lahe evangeelium. See on vale. Ja siis sul on selline isekas evangeelium. Mis on siis selline evangeelium, et mina kõiki Jeesus saab teha minu jaoks. Ja see on ka evangeelium, mis on näet. Minu tervis. Minu rikkus. Minu rõõm. You know, everyone likes me. Kõikidele meeldin mina. Me, 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 me. Mina, 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 mina. That is a gospel that is missing something. See on evangeelium, kus on midagi puudu. And when you put yourself in the wrong place, ja kui sina paned ennast valesse kohta, you become very selfish. Ja siis hakkad muutuma väga isekaks. Kui sa paned ennast Jumalast ette poole, siis sina oled tähtsam kui Jumal. 
Sul on midagi, midagi vajaka. See ei toimi sinu jaoks. Uh, you know, Kui sina positioneerid ennast valesti või paned ennast valese kohta, siis selle tulemusena sa hakkad enese kontrolli kaotama. Ja sa muutud väga enese keskseks, mitte Jeesuse keskseks. Sul on vaja teada, jah, Jeesus õnnistab siin. Et on vägi kätte saada. Aga see ei ole evankeeliumi eesmärk. Evankeeliumi eesmärk on selleks, me elaksime temale, mitte me elaksime enda jaoks. Amen. Right. So Sega ära kuuluta seda isekat evangeeliumi. Ja ära kunagi luba või teota inimestele midagi, mida Jeesus ei teotanud neile. Well, Sun on maja saada kristliseks, siis siis sul ei ole probleeme. <laughs> Ei, Jeesus pole kuskil sellist asja tõetanud. Ta lihtsalt tõetas, et kui meil tulevad probleemi, siis tema on seal koos meiega ja aitab mind sellest läbi. Kui sina ütled kellegile, et saa krist, hakka kristluseks ja sul ei ole probleeme, siis inimesed võivad väga kiiresti pettuda kristuses. Ja nad on väga pettunud ka Jumalas. Ma Jeesus ütles, et ta teeb kõik miljonärid. Eks? Ei öelnud. Ta ütles, et sinuga saab, teiga saavad alati vaesed olema. Ära kuuluta või tunni, äh, jutusta midagi, mida Jeesus ei, ei kuulutanud. Seega ära kuuluta isekat evangeeliumi. Ja viiendaks punktiks. Ära, ära jaga sellist laiska evangeeliumi. Sellist, et sul ei ole mingisugust äh, tungi ja mingisugust sellist kiirus selle taga. Et mingit innukust seal ei ole, et, et joo, teen, võtta rahulikult, just whatever, just kind of grow in God mis iganes, et kasva nii nagu sa kasvad omas tempos. Tead, kui me oleme kõik selles koos ja käime ja anname oma parima, et Jumala tee nida ja Jumal armastab kõik inimesi. Sa lihtsalt võtta neid saame niimoodi nii nagu sa ise tunned. Ja. Listen, every time you reject the gospel. Igakord, kui sa tõrjud evangeeliumi. Or every time that you delay in responding to the gospel. Või igakord, kui sa viivitad siis vastamas või reageerimaks evangeeliumile. You harden your heart to the things of God. Siis sa kalgistad ja tugevad oma südant Jumala asjade suhtes. All right, let me say that again. Mõtlen seda uuesti. Every time that you reject the gospel. Igakord, kui sa tõrjud evangeeliumi. And every time you delay in your response to the gospel, ja iga kord, kui sa viivitad reageerimaks evangeeliumile, you are hardening your heart to the things of God. Siis sa kalgistad oma südant ja kivistad oma südant Jumala asjade vastu. And you and I, we need to be very careful that we respond to holy things in the moment. Ja sina ja mina me peaksime olema väga, väga kindlad selles, et me reageerime koheselt Jumala asjadele. When there is something holy going on that we respond. Ja kui midagi püha on toimumas, siis me reageerime sellele. When God speaks to your heart, you respond. Kui Jumal kõnetab sinu südant, siis sa reageerid sellele. When God leads you to something, you respond. Kui Jumal juhib, juhib sind midagi tegema, siis sa reageerid sellele. Not just well if I feel like it, I might just go talk to somebody. Mitte lihtsalt, et kui mul on tunne, siis ma lähen räägin kellegiga. No, if the Holy Spirit leads you, you take a step of faith. Kui püha vaim juhib sind, siis sina võtta usu saam ja tee seda. And now so we need to be careful about these things. Ega me peaksime olema ettevaatlikud nende asjade suhtes. We don't want our hearts to become hardened to the things of God. Siis me ei taha, et meie südamed muutuks kõvaks Jumala asjade suhtes. And it's sometimes it's just our human nature to be lazy about this. Ja vahest on meie inim loomuses see, et ole laisk sellest asjade suhtes. Allas Marge teeb seda, mitte mina, tema on, tema on koguduse sekreter, tema saab hakkama. Mina, mina olen ei keegi, tema on keegi, las tema teeb. Et Jumal, kui sina taad, et asi saaks tehtud, küsi Marge käest. Ei, Jumal küsib sinu käest. Sina tee seda. Kuulaga pastor peaks seda tegema. Mina pole keegi, kuule pastor peaks rääkima selle inimesega. Ei, kui Jumal kõnetab sinu südand, siis sina mine räägi selle inimesega. Me läheme veel paari kohta ja siis, siis me lõpetame ta. Teine kiri korintlastele kuues peadük. Teine kiri korintlastele kuues peadük ja teine salm. 
It says, for, for he says, the time is coming for, uh, of my favor. <laughs> in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I helped you. Go ahead. <clears throat> Teise Korintlas 6.2. Ta ütleb ju, ma olen siin kuulnud soodsal ajal ja aidanud siin päästa päeval. And I tell you, now is the time of God's favor, and now is the day of salvation. Enne, nüüd on ülisoodus aeg, enne, nüüd on päästa päev. Now is the day. Nüüd, nüüd on see aeg. Don't wait. Nüüd on see päev. Today Ära oota, täna on see päev, praegu on see aeg. When God speaks to you, move. Kui Jumal räägib sinuga, siis, siis liigu, and tegutse. Hebrews chapter 13 and verse 16. Kiri heegelastele 13-16. It says, don't forget to do good and to share with others what you have. Ütleb, what you know. Ütleb, et ärge unustage teha head ja pidada osadust selle sest sellisest ohvridest on Jumalale hea meel. That we would do good and we would share. Et ära unusta teha head, et me oleksime head, teeksime, teeksime ja jagaksime seda. Jesus went around doing good and preaching the gospel. Jeesus käis ringi, tehes hea, ei tegusid ja kulutas evangeeliumi. The Bible tells us to do the same thing. Piibel ütleb, meie teeksime sama. And so our goal is that every service that we have, that we would have an encounter with God. Meie eesmärgiks on see, et iga kord, kui me saame kokku ooduseena, siis me kogeme Jumalat. That we would come in here and we would sense his presence, that we would learn from him. Ja me tuleme siia, me kogeme tema liigi olu ja, ja õppime tema. Because that's what we need for our lives. Sest see on miski mida me vajame oma elu tegemist. Meil ei ole vaja muudetud evangeeliumi. Meil ei ole vaja kultuurilist evangeeliumi. Cool Meil ei ole vaja lahedat evangeeliumi. Meil ei ole vaja isekat evangeeliumi. Meil ei ole vaja laiska evangeeliumi. Mida meil on vaja? Meil on vaja Jumalat. Meil on vaja Jeesus. Ja hea uudis on selles, et Jeesus on surnud sinu eest. Ja sa oled märgitud igaväseks selle läbi, mis tema on teinud. Marked forever by 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 the the price that he paid. So marked to the iga vesex, selle selle hinna tõttu, mis tema maksis sinu eest. If you would accept that, kui sa võtad selle vastu, if you would just receive what he has done, you will be forever. Kui sa lihtsalt võtad vastu selle, mis tema on teinud sinu jaoks, siis saad iga vesex muudetud. Everyone needs a savior. Mis tiga lühel on vaja päästet. And my good news for you is Jesus is your savior. Minu hea uudis on see, minu hea uudis on see, et Jeesus on sinu päästet. But if we change the gospel, aga kui me ei muuda meie evangeeliumi, the gospel cannot change us. Siis evangeeliumi ei saa muuda meid. Amen. Let me read one last place. Ma loen veel ainult ühe koha. Go with me to John chapter 3. Näeme Johannes evangeeliumisse kolmandasse peadukki. John chapter 3, I'm read verse 16 and 17. Johannese 3 ja ma loen teile 16, 17. This is Jesus preaching himself. Jeesus ise kulutab siin John 6, jah. John chapter 3. John chapter 3. Okay. And verse 16 and verse 17. Johannese 3, 16 ja 17. Jesus gives us the picture of the gospel. Jeesus annab sinne meile evangeeliumi, pildi evangeeliumist. He said, for God so loved the world that he gave his only son that whoever would believe in him should not perish but would have eternal life. Johannes evangeelium kolmas peadükki ja 16. salm, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igaven elu. For God did not send his son into the world but to condemn the world but to save the world through him. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kui paljud on tänulikud Jumal evangeeliumi eest? Amen. On tänulik sellest, et tema maksis hinda. Tõsime koost püsti ja padetame. Isa, ma armastan sind. Ma tänasin nii väga sinu sõna eest. Tänasin nii väga sellest, et sina saasid oma poja. Et sina andsid tema, et meie võiksime tunda sind. Et me saame veeta igaviku koos sinuga. Ja ma tänasin evangeeliumi eest. Ma tänasin Jumala sõna väe eest. Tänasin selle väe eest, mida Jeesus Kristus on teinud meie jaoks. Ja Lord, I pray that this power would be released in this nation. Ma tänan, et see vägi saab avalikuks ja avatud siin rahva hulgas. That the good news would be released in this city. Et see hea sõnum, see hea audis saab lahti lastud siin linna peal. And that people would see and people would believe. Et inimesed näeksid ja et inimesed usuksid. That you would open the eyes of our heart, Lord, that we might see. Et isand, sina avaksime meie südame silmi, et meie saaksime näha. And I thank you so much for doing that in us and doing that through us. Ma tänasin nii väga siin sellest, et sina teed seda meie ja meie jaoks meie läbi. Ja sa musandan, et sina saab kasutada meid oma auks. 
for, for the gospel that we have. Ja ma tänasin selle, selle evangeeliumi eest, mis on meil. I thank you for the understanding that we have. Ma tänasin selle mõistmise ja aru saamise eest, mis meil on. And God, I pray that it would just continue to grow and become more and more ja tänasin, saab a real part of us. Ja muutada tõelseks osaks meie elust, meie, meie elust. Thank you for it in Jesus' name. Ma tänasin sellest Jeesuse nimele. Amen. 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 Well, does anybody have a prayer request? Kas kellegel on palju soovi? Something that we could lift to the Lord. Midagi, mis me meie isanda ette tõsta. his nose and throat? Yeah. Yeah. Mm -hmm. Okay, I'm in. Okay. Yes, sir. 